今天的事情怎么回事？为什么得到消息不提前告诉我？你知道吗？如果我们可以提前安排的话，这批黄金根本不可能运进东楚一号。我没想到秋阳会找我，一时间把我控制住了，我没来得及通知你们，是我的责任，我接受处罚。黄金的事情，日本人让你背了不少的黑锅，你根本没法跟秋燕解释。但是你也不要责怪林秋莲，毕竟你不了解整个事情的真相，他更不可能眼睁睁的看着一大批的黄金被日本人运进自己的银行。所幸还好，他们人还安全。不想那么多了。还是聊聊之后的事情该怎么办吧。我觉得黄金第一次被劫，完全是木斋自己设的局，其目的就是要把运往中央银行的黄金顺理成章的运到东亚银行，真是一只老狐狸。打着保护黄金的旗号，明目张胆的就把黄金运到自己银行里，确实是只老。我觉得事情还是有转机的。等黄金运到银行，我想办法弄出一部分来。可是黄金一旦进入银行，我们想下手真的很难。我知道，所以我们要见机行事。一旦有机会，我们立刻出手。也只能这样
机，这都是我们航空公司运输的货品。打开。好。来，我。都一样，都是货品。今天的事情总算是告一段落了。我还有一点想不明白的是，这个张子墨为什么会给日本人出这么一个馊主意？用人不疑，疑人不用。更何况现在是非常时期，一旦用错人，造成的后果将不可挽回。我知道大家都对张子墨心存疑虑，说实话，我对他也不能完全信任。虽然他现在答应六个工作室，但仍需考察。这中间是必须要一个过程。但就目前的形势来讲，张子墨所在的位置和新政府对他的信任，对我们来说，如果能完全为我们所用，将对我们摧毁新美人计划是一个很大的帮助。他将会是一个不可或缺的重要人物。明白，放心。我们都会听你的。春姐，张子墨在窗台放了菌子来。来看，木斋有没有对你有所怀疑？目前一切都很平静。黄金这件事儿，他本来就不敢声张，出了事儿，更不会有大的动作。没那么简单，往往这种平静的背后，会有更大的阴谋，一定要谨慎。放心吧，我会的。你也要多加小心，你的工作很危险。我约定全案见面，在玫瑰咖啡厅。注意安全。好。这几份我自己办吧，你先回去吧。好，拜拜。拜拜
我走小路也没比你晚多少吧。记得又怎么样？那都是以前的事情。我已经不是那个林秋燕，你也不是以前的你。请相信我，我没有变。连话都变得比以前会说多了。看来，那软人把你调教的不错。我真的没有变。我跟你们一样，都是盼着黎明和胜利的到来。够了，你那些粉饰自己的话我已经听够了。但是我还是要说。我张子墨还是原来的张子墨，不管是对国家还是对你，都没有变化。我知道你现在对我有很多疑虑，我希望你能给我时间，我会证明给你看的。告诉他我们真实的关系，他会一直误会下去的。他现在啊，对我的身份是越来越怀疑了。那要不要告诉他
我们两个的真实关系。不，目前还不行，我们不能就这样暴露了身份。组织上的纪律还是要遵守的。况且，将来我们还有更重要的任务呢。就按你说的办吧。时间不早了，我得走了。好，我送你。谢谢。失礼します。彼が来ました。入りなさい。是工作辛苦，忙里忙外的，肯定没有时间陪未婚妻，所以今天我就自作主张把李云小姐请来，也是为了给你一个惊喜。还有，今天这个宴请，我还要感谢李云小姐平日里对紫墨君的照顾，因为你，才让紫墨君能够全身心的投入到银行的工作中去。卑职多谢木斋先生的厚爱，为银行鞠躬尽瘁是紫墨的本职，紫墨定不会辜负木斋先生的厚望。李云，谢过木寨先生，能为新政府出一份力，是我的荣幸、啊。今天在这个场合，大家就不要说见外的话了。紫墨君，平时为银行鞠躬尽瘁，日理万机，我们都看在眼里。但是，可不要为了大家忽略了小家，更不能冷落这么漂亮的未婚妻啊！所以我们决定，就在最近。为你们二位举行一次盛大的婚礼，一来是为了答谢二位对新政府的付出，二来也是为了给紫墨君一个完整的家，这样你才能够全身心的投入到银行的工作中去。以后我们需要用到紫墨君的地方还有很多。不知紫墨君意下如何啊？莫寨先生，结婚这件事儿，其实我们俩早就考虑过，只不过是因为现在银行工作繁忙，还有很多事等着我处理。紫墨君，木斋先生也是为你们着想，想让你们尽快稳定下来，这样既可以了了你们的心事。你也好安心在银行工作，所以先生的好意你就不要拒绝了。木斋先生，现在世道纷乱，大操大办是不是不太好啊？哦，紫墨君是我们东亚储备银行的副行长，结婚这档大事岂能草率啊？正好借助这次大喜之事，紫墨君也能够认识很多大人物，对他。只有好处，你们不要有负担。木斋先生，是。好，那子墨，恭敬不如从命了。这就对了。青木君，来，我们一起祝他们新婚快乐。谢木斋先生厚爱。来，慢用。我想，他肯定是发现了什么。木斋对我的怀疑其实一直都在，只不过是没找到证据。那这婚我们是结还是不结？卖报，卖报！来，小孩。
跟你们一样，都是盼着黎明和胜利的到来。我张子墨还是原来的张子墨，不管是对国家还是对党，都没有变过。我知道你现在对我有很多疑虑，我希望你能给我时间。劝劝他，你逗我呢吧？常言道啊，人生无常，凡事想开一点，啊。我又想不开了。没有吗？啊？要不我给你讲个故事好不好？故事有什么好听的？全是骗人的。我给你讲一个人，讲讲他的故事好吧？大叔，没事吧？你给我讲什么什么人？他跟我有关系吗？当然有关系。有骗。林义祥跟你有关系吧？我哥。你是说我哥？嗯。他现在在哪儿？不知道。但在你学生时候啊，最后一次来我这儿，他是在楼上。其实我，我当时不知道你们的关系。那他现在还在上海吗？应该不在，在的话，他会来找我的。那他去哪儿了？重庆。重庆。嗯。那他是我们的人。你们？是啊，国民政府的人。算是吧。什么意思啊？你见到他就清楚了。你是说他是中共的人？我没说啊。那你又是什么？我我什么都不是，我是我啊我我我不是说我不是人呢啊，我是人，我是一个活生生的大男人啊。这我，大叔，我明白你的意思了。我什么意思啊？给我解闷儿呗。可是我没骗你哦，我知道。大叔啊，谢谢你。如果我哥来找你了，你一定把我的情况都告诉他。回来，来，你需要一个果干，来。李二，张子墨怎么突然结婚了？他跟我们邱艳杰不是老相好。哎呦！哎，哎，你们说，是这女的漂亮，还是我们秋燕姐漂亮？谁能比秋燕姐漂亮？这女的啊，哎，是挺漂亮的，哎，我挺喜欢的。李云。手头你们两个眼睛瞎了吧？就就这个女人，她怎么能跟秋燕比呢？当然，问题主要出现在这个张子墨身上。他这个尖嘴猴腮的样，画两条须子，他就一条鲶鱼。我是赞成这件事儿，还是要让秋燕知道比较好，让秋燕早点死了这条心，把心思重新放回到我这里来。啊？秋燕姐的心是什么时候在你那儿的？那个时候，我和你还不认识，所以你不知道具体情况。我，是不是啊，志伟？对，我们家汪远是最优秀的。张子墨，你这个负心汉，伤了秋燕姐的心。哎，再说了，你说这个女的，她怎么能跟秋燕姐比呢？嗯。我告诉你啊，啊，不是。你，胖子说好，这个报纸你们不能再看。还有，这件事情也不许再讨论了，听到没有？没看完呢。你，不看了，不看了，我走。不行，不行，不行，不行，不行。姐，你回来了。秋月回来了。你们上楼了。啊啊。
哎，哎，你吃了没有啊？我给你做鲶鱼啊。我看还是求赢去吧。明明明明，上什么呀？上来我们找你们说啊。知道了。怎么一句话也不说？你平时不是挺能说的吗？本来有很多话要跟你说，可是现在却一句也想不起来了。你们什么时候认识的？怎么从来都没有听你提起过呢？很多年了。他是做什么的？老师、医生，还是？秋月，他很幸福。曾经，我也无数次的幻想过，自己穿着婚纱，嫁给心爱人的样子。婚后相夫教子，过着简单而又平凡的生活。我多希望现在的一切，只是一场。梦醒了，我就能回到从前。那里有爹娘，有大哥，有小妹，还有……而如今，这些对我来说，是多么的遥不可及。秋月，大哥和小妹总有一天会团聚的。还有你，还有我，我一直在你身边，你不是一个人。我不想再骗自己了，都是我不好。我知道，我一次又一次让你受到伤害，你打我也好，骂我也好，只要能让你开心，怎么样都行。我不会那么做的，你也不用担心我。很多事情，我都有自己的考虑和判断。每个人都有选择的权利。信仰、婚姻，只要你觉得无愧于心，无愧于民族就行。如果没什么事儿，我就先回去了。
っとけ今日俺らは仕事は休みだ
说话没有人解释。怎么了？坐吧。我可能犯了一个致命的错误。你的意思是，青木是故意让你看到这份名单的？对，这应该是木斋下的圈套。如果你没有进一步的动作，他们也很难坐实。即便是问起来，也可以推说是好奇啊。如果情报是真的，我没有及时汇报的话，那我就是严重的失职。名单上的人就会性命不保，但是你一旦发出去，就彻底暴露了请尽快将如下名单上的人事转移，否则性命堪忧。物业发过来的名单都核实了吗？核实了，确实是对国家有重要作用和反日情绪很高的高级学者。通知周志涛，让他尽快把名单上的所有人员转移到大豪房。同时掩护孤雁，撤离上海。是。报告します。按照您的嘱咐，我们调集了最优秀的无线电专家，刚刚搜索到了他的发报频率，真听到了电文内容，只是目前还无法破译。几乎可以肯定。他发报的内容跟那份名单有关。电码要尽快破译。是。您看，是不是立即把他抓起来？不，不要打草惊蛇。中国的老子曾经说过：“将欲取之，必先予之。”继续监视就够了，我要给他们一个错觉。属下愚钝。您的意思是？放长线钓大鱼。OK， 对名单上的人，你要严加监控。我要坐等军统的人自投罗网。送水果可不是目的，关键是嫂子想你了，有事叫我。好的，来坐。林飞城市奸细，老孙让你尽快通知军统方面的人。好，那。
咱们去喝杯咖啡吧。好。吃饭去。带他们跟队长会合，我一会儿回去找。那你？我总觉得张子墨呢，应该是有更重要的事。先去吧。过会儿见。请问你需要点什么？一杯黑咖啡。好的，请稍等。你们是不是在护送一批高级学者？是啊，怎么了？其中有一个人的名字是不是叫林碧昭？是的，他是上海学校的负责人之一，也是我们这次的重点保护对象。这个人是个奸细。什么？我刚刚得到消息，说这个人早就被日本人给收买了。小姐，这是你的咖啡。谢谢。慢用，这显然就是日本人早就设好的陷阱了。这下就全对上了。你是不是也察觉到什么了？是，我来不及跟你多说了，行动已经开始了，我得马上赶过去。我一起去。不行，你去就等于失去所思。危险对于你我来说是一样的，我们应该共同面对。用这句话就够了。我离开十分钟以后，你再离开。还是一起去吧。不行。相信我，不能帮你。那时，因为我真的认为你是汪伟的人，所以也就没有多想。但在我开枪之后，你开始琢磨了。我可以肯定。肯定什么？肯定你是中共的人。出什么事了？汪老师在家给我待着。啊？听到了吗？搞什么玩意儿呢？小二，哎，前方撞了。
警察搜索。你什么情况？对，这是您要的茶，各位请慢用。来，等你请完回来，咱们就出发。是。
经济情况发生。老杨，走，你带上车。自然的，别害怕，走吧。等等。我们为什么要走？出门难过，我很明白。跟我走。不行，什么都是你们说的啊！一块说要走，一块又说不走了，这到底是什么意思嘛？小声点行吗？行，我可以小声。但是今天你们必须给我们一个交代，对吧？
我们两眼看日军，多谢，都上车，上车，走，走，上车，走，上车。没错，应该是中共方面的吧？保护好他们，后会有期。好，上车，快快快快，快！队长，都安排好了，出现怎么办？执行第二道关，把人先送走。队长，执行命令。注意，徐新全，是，走。秦军，您回来了。嗯，有什么事吗？没什么事，就是看您出去这么久，怕您有什么事情。嗨，我能有什么事啊？那就好，那你去忙吧，有事我叫你。看着我干嘛？我想起来了，我在北平的铁狮子胡同见过你。哎呀，是，我想起来了，我在北平的铁狮子胡同见过你。那你为什么今天才想起来的？早我也不知道啊。真人不错，见笑了。没想到第一次见你时候的一个小失误，还能被你记着。谁叫我是学经济的呢？很高兴能和你成为战友。我也是。人员都完全转移了吗？我们只是暂时躲避了码头的伏击。我们有人员伤亡吗？我求理的时候还没有。那就好。走了，有事叫我。好。快点，他们跟上。
上车吧。朱队长，谢谢。应当的，谢谢，谢谢朱队长，谢谢。大家赶紧上车吧。快走，快上车了。谢谢，谢谢，谢谢。注意安全，放心吧。出发吧。小姐，没想到我们又见面了。你没想到的事儿还多着。是吗？比如？不用比，是我一定会亲手杀了。眼下，你还是考虑怎么才能活下去，那样你才有机会亲手杀了我。我没有说过我要考虑怎么才能活下去，我只是说，我一定会亲手杀你。我就在这里，你可以。交情的情分上，我答应你，只要你告诉我我想知道的一切，我可以给你一个公平决斗的机会。也就是说，你可以亲手杀我。我不需要一个机会，真的不需要。当然。你最好记住。既然你这么自信，那我们就拭目以待吧。青木，嗨，橋本，嗨，この女はお前らに任せた。
这女巫女吗？可以呀。像林女侠这种身份，现在只可能在两个地方。快说呀！哪儿啊？说呀。要不就在七十六号，要不就在宪兵队的大牢喽。这不等于没说吗？你说了吗？我刚才是没说，你说了但是我们现在都,都什么时候了？你们还在这打岔？我们没在打岔，我们得想办法呀。对呀、啊，我们都在想办法。你着什么急？我们想办法。我们都别吵了。那再收拾一下，五分钟之后撤离。啊？啊我，你这是不相信球员？对呀、啊。我们为什么？双志伟，到五分钟之后，带着小丸子他们转移到迈尔西艾伦公寓。是，王爷，收拾枪，七分钟之后出发。去哪儿？你们有没有知道？我们先收拾一下。好。それでいいと思って言うか、橋本君。どういうことだ。木材閣下は死体が欲しいと言ってない。当たり前だ。しかし、わからないだろうな。このままでは死体以外に何も得られないぞ。どういうことだ。我见到他了，他在什么地方？宪兵队监狱。那我们怎么才能进去？只有你们被抓，才能进去。马上掩护你撤离。等一下，我收到出座命令，要求马上掩护你撤离。你认为你们能救过林九眼吗？那是我们的事。木斋为什么到现在还不动我？因为他还没得到想要的东西。那就。把我们送回来，是这个意思。请你即刻电告出座，我会暴露我的发包密码，请他按照我的意思回复就好了。明白，都保重。
不行动了，大家等救出去院以后再撤离。有办法了，去私人书店。足元の反応は何と言ったこれといった反応はありませんただ林中やんが死なぬ程度あまりやりすぎるなど申し訳ありません頭の切れるやつだ実際橋本の伝聞がどうあれ敵はすでに投稿をしています捕まえていいのではないでしょうか捕らえたところで何かハクトでも思ったのか確実とは言えません私はわかるお前は確実に何も得られないでは我々は明日は私が手配する你明天务必联系上周彤，跟他确立一种快速的紧急联络方式。是，对了，让他不要把林权被捕的事告诉张子龙。明白。出走回电。同意国宴方案，以电告上海站，予以配合。进来。密码破译的怎么样了？这个还需要一点时间。多派些人手，加大点力度。是。还有，选几个精干的人。今天午饭的时候由你带队去搜查桥边的住所。明白。去吧。我先去忙了。张行长，昨天我给您的嘱咐登记册，您看了吗？我看了，正要找你聊这事儿呢。没什么问题了。哎，你好，微信吗？哎，昨天那个嘱咐登记册，我觉得主要是……人员已经安全转移了。太好了，有人员伤亡了。没有阵亡人员，只有几个负伤的。林泉怎么样？他受伤吗？周队长那边。好像没有人负伤，谢谢。谢什么？谢谢你告诉我一个好消息啊！走，老郑兴，我请客何が来ようでしょうか。あ、特にないが、少しお前たちと話でもと思ってな。あ、二人とも長きにわたり帝国事業への素晴らしい働き、ご苦労だった。もったいないお言葉
帝国に侵略でき我々は光栄ですそれは当然の役目です<笑>さあ天皇陛下のために乾杯をしよう这是要去哪儿了啊？秦牧区让我过去一趟，看样子挺急啊。是啊，昨天刚刚抓到一个女军头，秦牧区让我确认一下，看看是不是上次抓我的那个人。啊，那您快去吧。好、啊。为什么不告诉我？因为与你无关。什么叫与我无关？那你告诉我，林秋燕跟你是什么关系？林秋燕她是我大学同学，就这些吗？要不是她家里出了变故，她早就是我的妻子了。那李云又怎么解释？那个时候，我一直以为秋燕和她的家人都被日本人杀了，所以……明白了。怪不得周队长特意嘱咐我。让我不要告诉你林秋燕被抓的消息。周队长还跟你说什么了？他们在积极组织营救。有具体方案吗？应该是有了，但具体情况我不清楚。那我能做点什么？没有你能做的。这件事情啊，你无能为力。不可能。我一定能做点什么。我必须要把秋燕救出来。你冷静些。你的活体解剖非常有研究，我把他特意调过来，帮助审讯那些顽固分子。林小姐，就是他的第一位客人。石原医生，你准备怎么招待林小姐呢？林小姐
是阁下尊贵的客人，我会把最新的研究成果拿出来，请他效用。真迹注射进静脉，会在几秒钟之内控制住朕的大脑。林小姐，把自己的大脑交给别人控制，可是一件极其美妙的享受啊！起吗？
しいな薬を使ったんだまだ異常あるとはありえない薬を使ったんだまだ異常あるとはありえないならさらに薬を増やせ主者は最大に中止が多く必要があります出ないと大脳麻痺を起こし自分では呼吸できずに死亡する危険が计划尽快转给老宋。我希望能够得到组长的批准。我会的，放心吧。但是在组长没有批准之前，你一定不能轻举妄动。放心吧，我不是一个没有组织观念的人。我能理解你的心情，但是你千万要冷静。再去青浦城，关外上海方向三公里处，接应我们撤离。用同样的密码给刘全回电，上海站及上海特别行动队会动用所有力量，配合行动。是。用专属密码给周志涛和上海站发报。听从顾雁安排，掩护蝶龟。是。周通说接到出租的指令后，让你去玫瑰咖啡厅遇到方明。我于明日上午十时将林秋叶带出监狱，望你率部于海阁路设伏，狙击跟踪至底。去把侍卫叫过来。是。听从孤雁安排，掩护野龟。把地图拿来，你去通知上海站，让他们在海阁路和白菜中路附近，务必拦截跟踪孤雁的轿车。是，去吧。报告します。林立英。ここに入らせろ。はい。这是刚刚接获的，乔伯普发出的电文。还有，重庆方面的回电。嗯、这个桥本，还真有胆量铤而走险。上海站
和特别行动队配合行动。你确定这份电报的内容准确无误吗？非常确定，就是根据桥本红的密码本破译的。有戏，有戏！我要成全桥本的胆色。明天，让桥本带走林秋燕。我要用桥本和林秋燕这个诱饵，将上海站和军统特别行动队一网打尽。阁下，英明，你们两个去安排吧。是，嗨。海阁路和居福路附近有三处制高点，你们可以在那儿设伏。上去方便吗？没什么障碍。你的建议很好，我马上就去上海站调整方案。人手够吗？什么意思啊？下命令吧。应该是顾燕给你下命令才对吧？他不让我参加明天的行动。他是对的，但明天的行动风险很大，所以我恳请你让我参加。你是潜伏人员，不是行动人员。我知道，我的命令跟顾燕一样。喂，你好，张行长好。你说的那个投资方案，我有些不同的意见。如果你有时间的话，我想和你当面谈一下。可以，十五分钟之后，我在你银行对面的咖啡厅等。好计划我仔细推敲，无论是揭发厂还是揭桥厂，都过于冒险。是，我也认为这不是一个很好的方案。可是我们根本无法进入宪兵队的监狱。这个方案暂时作为我们最后一种选择吧。好，我也会再考虑考虑，是这个方案更谨慎、更周全。军统方面。应该也会设计一些营救方案，你应该多跟他们的人联系一下，来判断他们的方案是否可行。如果确实可行的话，我们可以全力配合。我跟他们沟通了，也申请加入他们的行动，而他们拒绝了，只能继续争取。你的方案我会报给上级，但无论最后结果怎么样，都是一步险棋。明白，我希望尽快。
際閣下の命令を受け院中への尋問に来たどうぞ来ていますはい、说吧任务什么时候开始今天上午具体的营救方案是什么你我都不用参加这次行动我必须参加我命令你待在银行哪儿都不许去你凭什么命令我我当然可以命令你在这里在东楚银行你是我的助理我是你的上司明白吗你想怎么样我想怎么样的是我的事儿你给我好好待在银行如果有人问起我我想不用我教你该怎么应对吧なら計画通り行動しろしはい青木を呼んでこい。李小琴跟我走吧木斋阁下有请お待ちを橋本さん木斎閣下本人の電話なくしては臨中園は連れ出せません木斎閣下の命令を受けている木斎閣下の命令であってもダメです。すいません、これも任務です。おい、橋本さんの手に握られた閣下の命令書が見えないのか。しかし将軍の電話が。橋本さん、彼は新人です。お許し願います。どうぞ。
的车
目にも考えなかった貴様帝国を裏切れるのか